வணக்கம் பார்த்திபன் கனவு பாகம் மூன்று சில வருடங்களா செண்பக தீவை ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்த விக்ரமனுக்கு தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு போகணும் தன்னுடைய தாயை பார்க்கணும் நம்ம சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி துறைமுகத்தில் சந்திச்சு அந்த பெண்ணை திரும்ப சந்திக்கணும் இப்படிங்கிற நிறைய ஆவல் அவருக்கு இருந்துச்சு இதனால தன்னை ரத்தன வியாபாரியா ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு பல்லவர்களுடைய துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்றாரு நம்மளுடைய விக்ரமன் அவர் வந்து சேரற அன்னைக்கு கலை திருவிழா நடக்குது பல்லவர்களுடைய ஊர்ல அதற்கு அந்த திருவிழாவை பார்க்கறதுக்காக மகேந்திரவன்மர் வர்மன் இந்த மகேந்திரவர்மன் யாரு அப்படின்னா பல்லவர்களுடைய ராஜா நரசிம்மவர்மனுடைய மகன் தான் மகேந்திரவர்மன் குந்தவி அவருடைய மகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கலை திருவிழாக்கு வந்திருக்காங்க ரத்தன வியாபாரியும் அங்க வராரு குந்தவி ரத்தன வியாபாரிய பாக்குறாரு பார்க்கும்போது குந்தவிக்கு இது விக்ரமனா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் ஆனா குந்தவி தன்னை பல்லவர்களுடைய இளவரசியா காமிச்சுக்காம அவருடைய தோழியா காமிச்சுக்கிறாரு காமிச்சுட்டு தன்னை சொல்ற நீங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லா ரத்தனத்தையும் நீங்க விற்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து இளவரசி நீங்க சந்திங்க அவங்க வந்து எல்லா ரத்தனத்தையும் வாங்கிக்குவாங்க உங்களுக்கு வந்து இது எலி எளிதா நீங்க விற்கக்கூடிய ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவி சொல்றாங்க விக்ரமன் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு அவர் தன்னுடைய தாயை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இவருக்கும் அந்த பெண்ணை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே திரும்பவும் வந்து பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வந்துருச்சு நம்ம திரும்பவும் இவங்களோட இருக்கணும் பேசணும் அப்படிங்கிற எல்லா எண்ணமும் அவருடைய மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் கூட தன்னை தாய பாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தன்னுடைய ஊருக்கு திரும்புறாரு திரும்புற வழியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இருட்டாயிடுது இருட்டாயிட்டு இவர் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாலு வழிப்பறி திருடர்கள் வராங்க வந்து இவருடைய சண்டை போடுறாங்க சண்டை போடும் போது விக்ரமன் தான் ஒரு மா வீரனாச்சு அங்க நாலு பேர்ல மூணு பேரை வீழ்த்திடாரு ஒருத்தர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒருத்தர் வராரு அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல்லவர்களுடைய ஒற்றைப்படை தலைவர் வந்து அந்த நிதியா இருக்கிற ஒருவர் கூட சண்டை போட்டு அவரையும் வீழ்த்திடுறாரு விக்ரமன் கிட்ட கேட்கிறாரு விசாரிக்கிறாரு நீங்க யாரு என்னன்னு கேட்கும்போது இப்படி நான் செண்பகத்தி விடுதலைதான் <laughs> ஒற்றற்படை தலைவ தலைவன் வந்து விக்ரமனுக்கு கொடுத்து அனுப்புறாரு விக்ரமனும் வழியில போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்கிற பாதி தூரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இருட்டுறது மழை வர ஆரம்பிக்குது மழை வந்து பெரிய மழையா வருது அந்த காட்டு ஆறை தாண்டி தான் போகணும் ஆறுல வெள்ளம் லைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிக்குது வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆற்றை கடந்து போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகத்துல விக்ரமன் இறங்கிறாரு குதிரையோட விக்ரமன் இறங்கின மாத்திரத்திலேயே குதிரை வந்து ஓரளவுக்கு தப்பிச்சு வெளியே வந்தது அந்த காற்றாட்டு வெள்ளத்துல இருந்து ஆனா விக்ரமனால தப்பிக்க முடியல அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் முடிஞ்சது நாம சந்திச்ச பெண்ணை நம்ம வந்து பார்த்து பேச முடியாத நிலை தன்னுடைய அம்மாவை பார்க்காம போறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அப்படியே அந்த தண்ணியில மூழ்கிறாரு கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை வந்து ஒருத்தர் தட்டி விடுறாரு அவர் யாருன்னா பொண்ணன் பொண்ணன் அவருடைய அவரை காற்றாட்டு வெள்ளத்துல இருந்து காப்பாத்திடுறாரு காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய அம்மாவை பத்தி விசாரிக்கிறாரு அப்பதான் தெரிய வருது விக்ரமனுக்கு தன்னுடைய அம்மா வந்து காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது யாரோ வந்து தன்னுடைய அம்மாவை கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு பொண்ணன்னு சொல்றாங்க பொண்ணன் சொல்லும் போது சரி பொண்ணா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அம்மாவை தேடலாம் அப்படின்ட்டு விக்ரமன் சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இருட்டா இருக்கிறதுனால ஒரு மண்டபத்துல அங்கேயே தங்கிடுறாங்க காலையில எந்திரிச்சு போலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலையில விக்ரமனுக்கு கடுமையான ஜுரம் வந்தது ஜுரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பொண்ணன் நினைக்கிறாரு சரி பக்கத்துல இருக்க ஒரு மருத்துவரை கூட்டிட்டு வரலாம்னு போறாரு அதுக்குள்ள திரும்ப வரும்போது பொண்ணனை பொண்ணன் தேடுற இடத்துல விக்ரமன் இல்ல அதனால விக்ரமன் தேடி போறாரு கடைசியில வந்து விக்ரமன் யார் யாரு கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னா குந்தவி குந் குந்தவி விக்ரமனை சந்திக்கிறாங்க விக்ரமனை வந்து தன்னுடைய பல்லக்கிலேயே ஏற்றிட்டு போய் தன்னுடைய மருத்துவரை வச்சு குணப்படுத்துகிறாங்க ஏழு நாள் ஆகிறது காய்ச்சல் குணமாகிறதுக்கு குணமானதுக்கு அப்புறம் பொண்ணனை சந்திக்கிறாரு அங்கே பொண்ணனும் வந்து விக்ரமனை சந்திச்சிட்றாரு கண்டுபிடிச்சி சந்திச்சிட்றாரு விக்ரமன் கிட்ட பொண்ணன் பேசும் பொழுது விக்ரமன் சொல்றாரு நான் வந்து நம்மளுடைய அம்மாவை போய் தேடணும் நம்மளுடைய நம்ம அந்த வேலையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடி பொண்ணன் வந்து வசந்த மாளிகையில உடைவாளையும் நான் சொன்னேன் இல்லையா உடைவாள அந்த உடைவாளையும் திருக்குறள் இருக்கிற பெட்டியையும் ரெண்டு பேரும் சோ தோண்டி எடுத்துட்டு இருக்காங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற பட்சத்துல பின்னாடி வந்து 
குந்தவி வராங்க ஏன் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும்னு உங்களுக்கு தோணலையா அப்படின்னு விக்ரமன் கிட்ட கேட்குறாங்க அதுக்கு விக்ரமன் சொல்கிறாரு இல்லை தப்பு தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் போகிறது என்னால் உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு திரும்ப என்னால் போய முடியாது உனக்காக நான் எதை வேணாலும் இழந்துடலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதனால் திரும்பவும் நான் உங்ககிட்ட உன்னை பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து எல்லாமே மறந்து போயிடுது உன் கூட இருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஞாபகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விக்ரமன் குந்தவி கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி அப்படி நினைக்கலாம் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு முழு உறுதுணையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே ரொம்ப வந்து வேதனைப்படுறாங்க ஐயோ நான் உன்னை புரிஞ்சுக்காமல் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமன் ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க இவங்க மூணு பேரும் பேசிட்டு இருக்க அதே சமயத்தில் மாரப்ப பூபதி ஒரு செய்தி கொண்டு வராது அது என்ன செய்தி அப்படின்னா பல்லவர்களுடைய ராஜா விக்ரமனை கைது பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த செய்தியை பார்த்த உடனேயே குந்தவிக்கு ரொம்ப கோபம் வருது தன்னுடைய அப்பா மேலே கூட கொஞ்சம் கோபம் வருது மாரப்பன் மேலே ரொம்ப கோபம் வருது இருந்தாலும் அரச கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு விக்ரமனை போக சொல்லிடுறாங்க விக்ரமனும் அந்த இடத்த விட்டு போகிறாரு போகும்பொழுது மாரப்பன் பொண்ணனையும் சேர்த்து வர சொல்கிறாரு ஆனால் அரச கட்டளையில் அது இல்லாதனால நீ கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி அதட்டி மாரப்பனை அனுப்பிடுறாங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறமா பொண்ணனும் குந்தவியும் சேர்ந்து ஆலோசனை பண்ணி எப்படியாவது வந்து விக்ரமன் விசாரணைக்கு போகிறது வழியில் வந்து நம்ம வந்து அவரை தப்பி விற்க வச்சிடணும் அப்படின்னு இரண்டு பேரும் ஆலோசனை பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் விடியுது விடியும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி விசாரணைக்காக கைது பண்ண விக்ரமனை கூட்டிட்டு வராங்க கூட்டிட்டு வர பாதி வழியிலேயே பொண்ணனும் குந்தவியும் அவரை தப்பிக்க வச்சிடறாங்க தப்பிக்கு சொல்றதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து செண்பக தீவுக்கு போயிடலாம் இரண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னதான் வந்து விக்ரமனுக்கு தன்னுடைய அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அதே மாதிரி அவங்க அம்மாவையும் சந்திச்சிடறாங்க அவங்க அம்மா எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க தப்பிச்சு அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னை தப்பிக்க விட்டது வந்து சிவனடியார் தான் அந்த கால பைரவர் கால பைரவர் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு பலியிடுறது ஒரு வழக்கமா கொண்டு இருந்தாங்க அப்படி வலியிடுற இடத்துல இருந்து என்னை தப்பிக்க வச்சுட்டாரு சிவனடியார் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட சிவனடியார் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அருள்மொழி தேவி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு விக்ரமனை நீ போய் அவரை கண்டிப்பாக காப்பாற்றணும் நம்மளுக்கு பல ஆலோசனைகள் சொன்னவர் அதனால் நீ அவரை கண்டிப்பாக காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி விக்ரமன் கிட்ட சொன்னார் அது குந்தவியும் அதுக்கு வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க விக்ரமன் சிவனடியார் இருந்த இடத்த நோக்கி போகிறாரு அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா விக்ரமன் அங்கே சில நிறைய பேருக்கு ஒரு சண்டை போட்டு சிவனடியாரை தப்பிக்க வச்சிட்றாரு சிவனடியாரை பாதுகாப்பாக கூட்டிகிட்டு வர்றாரு அடுத்த நாள் மறுநாள் காலையில் விசாரணைக்கு வருது அந்த விசாரணையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்துடுறாங்க குந்தவி விக்ரமன் அருள்மொழி தேவி எல்லாரும் அந்த அரசவையில் உட்காந்துருக்காங்க உட்காந்துருக்கும் போது ராஜா மட்டும் வரல அந்த ராஜாவுக்கு பதிலாக சிறு தொண்டர் வர்றாரு சிறு தொண்டர் சொல்கிறாரு ராஜா வழக்கை என்ன விசாரிக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிவனடியார் முதற்கொண்டு எல்லாருமே அந்த அரசவையில் இருக்காங்க இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சிறு தொண்டர் சொல்கிறாரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திப ராஜா படைக்கு எப்படி கிளம்பி வந்தாரு அவருடைய படை எப்படி எல்லாம் வந்து எதிரி படையோட வந்து போரிட்டுச்சு அவருடைய வீரம் வீரம் இது எல்லாத்தையும் பற்றி அந்த சபையில் சொல்கிறாங்க அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே அதை ரொம்ப பெருமையோடு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கேட்டுட்டு இருக்க சமயத்தில் திரும்ப ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறாரு சிறு தொண்டர் அந்த அவையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திப ராஜா சிவனடியாரை சந்திச்சுது சிவனடியார் தன்னுடைய உண்மையான முகத்தை பார்த்திபன் ராஜாவுக்கு காமிச்சுது காமிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்திபன் ராஜா ஐயோ நீங்கள் தானா கண்டிப்பாக நான் சொன்னது எல்லாம் நிறைவேறும் நான் நிம்மதியாக கண்ணை மூடுறேன்னு சொன்னார் இல்லையா இந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவையில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் சிறு தொண்டர் ஞாபகப்படுத்துகிறாரு மறுகணமே சிவனடியாரை பார்த்து சொல்கிறாரு அந்த வேஷதாரியை நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்கணும்னு சொல்லி சிவனடியார் அவருடைய வேஷத்தை கலைக்க சொல்கிறாரு சிவனடியாரும் தன்னுடைய வேஷத்தை கலைக்கிறாரு அவர் வேறு யாரும் இல்லைங்க பல்லவர்களுடைய ராஜா நரசிம்மவர்மன் தான் இதை பார்த்த குந்தவி அப்பா அப்படின்னு ஓடி வந்து ராஜாவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க வழிப்பறி திருடர்கள் கிட்ட இருந்து விக்ரமனை காப்பாற்றினவரும் அந்த ஒற்றன் படை தளபதி அவரும் நம்மளுடைய ராஜா பல்லவர் தாங்க பார்த்திபன் ராஜா சந்திச்சதும் அவர் தாங்க அவர் தன்னுடைய வேஷத்தை களைஞ்சு அரசராக அவருடைய அமர்வில் போய் உக்காந்து தீர்ப்பு சொல்கிறாரு பல்லவர்கள் ஒரு நாளும் தவறான தீர்ப்பை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி விக்ரமன் திரும்ப தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு வந்தால் என்ன ஒரு தண்டனை சொல்லியிருந்தாங்க சிறசாக்கினே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி சோழ மன்னர்களோட மணிமகத்தை விக்ரம சோழர் வந்து இனிமேல் தனியாகவே தலைமை தாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற சிறசாக்கினையை நான் விதிக்கிறேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்னா நம்முடைய பல்லவர்களுடைய ராஜா நரசி
பெருமைக்கு குறைவில்லாம நடந்துக்கோ உன்னுடைய ஆட்சியை நடத்த அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வதிச்சு அந்த இடத்த விட்டு அனுப்பிடுறாரு சோழ நாட்டுக்கு போக சொல்லி அனுப்பிடுறாரு குந்தவியும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறாங்க நிறைய ஆண்டுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர்களுடைய ராஜ்யம் தான் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றிருந்தது ஒரு முந்நூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு தான் சோழ ராஜ்யம் அந்த ராஜராஜ சோழன் அரியணை ஏறினதுக்கு அப்புறமா தான் சோழர்களுடைய ராஜ்யம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவ ஆரம்பிச்சுது இதுதாங்க பார்த்திபனுடைய கனவு இந்த பார்த்திபனுடைய கனவு பல வருடங்களுக்கு அப்புறமா தான் நிறைவேறுச்சு இதோடைய பாகம் மூன்றுடைய இந்த கதை முடிஞ்சது உங்களுடைய கருத்து இந்த கதையை பற்றி இருந்தது அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ